niko na Zablon Mwita ambaye anaendelea kusimulia hapa yale ambayo yamewahi kumtokea. Sasa Zablon anatuambia kwamba wamefika katika sehemu ambayo haieleweki eleweki hivi. Wako ndani ya jengo ambalo ni refu kama ghorofa nne Eti ghorofa hili lipo mkoani Simiu. Karibu tu na ilipo wilaya ya Bariadi. Kwa macho yangu mimi na wewe ya kawaida, labda mimi na wenzangu ni sema hivyo, inawezekana wewe ukawa uh, tofauti. Lakini mimi na wenzangu wengine hatuwezi kuliona hilo ghorofa. Hatukwahi kuliona hilo ghorofa hapa Tanzania kwa ujumla wake. Sio tu Simiu, hata Dar es Salaam hatukwahi kuliona. Sasa lakini yeye anasema kwamba wapo katika ghorofa kama hilo na wako ndani katika jengo hilo. Wanapewa masharti ya pale. Sharti namba moja hakuna kumtaja yule ambaye inasemekana kwamba ndo aliyumba dunia hii. Ni Mungu, hakuna okay. kumtaja. Hakuna kumtaja yule ambaye inasemekana kwamba ni mwanae kiumbe chake Mwenyezi Mungu lakini kikiletwa katika ulimwengu huu kwa ajili ya kuieneza injili Yesu Kristo. Hakuna kumtaja. Hakuna kufanya ibada ambayo itakuwa ni ibada ya kiimani itakayomtaja Mungu pia. Yaani hakuna kuswali, hakuna kusali kule. Hakuna kwenda kwa mfano wa kanisani, hakuna kwenda kwa mfano wa msikitini. Ya nini? Hayo masharti makubwa matatu ambayo wamepatiwa. Nini ambacho kilifata mara baada ya kuambiwa kwamba ama kuulizwa kwamba mmeelewa alafu mkakaa kimya mkapigwa. Basi baada hapo tulianza kulia kutokana na kile vile viboko vilikuwa vichungu sana. Kwa wakati tunalia pale alituambia kaini kimya. Akatamba saa tunaingia hatua ya pili. Tumetoka hatua ya ngapi? Tukapiga yote kelele ya kwanza. Haya safi kabisa kumbe mna akili eh. Haya tuna <laughs> Sasa tunaingia hatua ya ngapi? Ya pili. Safi kabisa. Haya tulieni akaita majina alita dada moja sikumbuki jina, afaka muita na kijana mmoja. Wakaja pale akaambia haya waonyesheni fedha ya huku Gambosh. Wakaanza kutuonyesha. Alianza mwanaume akaonyesha akatoa mkono wake hivi, akatuonyesha alama ambayo ni hii hapa Yusufu hii. Haya akatuonyesha hii. Hii alama bana mimi naiona hapa. Sasa leo nataka ni kuoneshe alama hii kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa Sito sahau RFA show sito sahau RFA show tembelea katika ukurasa wetu huu alafu uicheki alama hii ambayo Zabron leo hii anatuonyesha hapa ananionyesha mimi wakati huu hebu tembelea sasa katika ukurasa wetu wa Facebook alafu ione alama hii ambayo Zabron anaisema alama ya fedha ya kule eh sasa akasema hii alama akaanza kwenye mmeiona lakini ndugambia ndio sasa hii ndio fedha ya hapa na ndio kibali cha hapa nataka tufahamu kitu kimoja Zabron ndio uh, alama hii ilikuwa inaonyeshwa kule lakini wewe umeipataje hapo basi ndo tunaelekea ndo tunaelekea hapo uh-huh. eh basi akatuambia hii alama ndio kibali sehemu ya watu utakao pita kama kuna walinzi ukishaonyesha hivi unaruhusiwa unapita kuna kitu umekipenda unaonyesha tu hiyo alama unapewa kwa hiyo huku yani ni raha tupu sawa toto wazuri ndio Ay, sasa mnaingia chumba cha pili mtapokewa hapo na baada hapo mtaenda kuwekewa hiyo alama tunaita chapa hiyo ndio chapa ya mfalume wa hapa na hii gambo shi metawala na wafalume wengi sana lakini huyu mfalume anayetawala sasa au eh, wafalume waliopita walikuwa ni ni ni, ni, ni ukoo mmoja lakini huyu anayetawala sasa hivi ni ukoo mwingine ilitokea vita mwaka 94 yendo alifanya mapinduzi mwaka 94 ilitokea vita gamboshi na kweli hata si tulisikia hiyo habari wakati tuko kule tulisikia kwamba gamboshi hapo iliwahi kutokea vita mwaka 94 wewe ulisikia wapi wakati tupo pale shuleni pale wewe mwenyeji wetu alikuwa anatusimulia baadhi baadhi ya vitu. Mm. Eh kwa hiyo tuambia kwamba iliwahi kutokea vita. Kwa hiyo pale sasa ndo anatuambia kwamba huyu mtawala aliopo sasa hivi ambaye ndo alama yake ndo alikuwa na nani ndo alipindua sasa kaanza kutawala tokea hiyo 94. Na gazeti la mwananchi waliwahi kuchukua nani picha yake wakairusha mtandao na mimi niliwahi kuwa nayo sasa nitaitafuta. Picha ya huyo mfalme na walionyesha kabisa akiwa na mke wake kwenye mtandao jamaa na mapembe mawili na mke wake alikuwa amevaa nguo vizuri. Tajaribu kuitafuta ili wiki joto sasa tukaitupia kwenye kwenye Facebook watu wakamwona mfalme huyo wa gambo shana nguvu sana ni jamaa fulani ana utukufu wa ajabu basi kwa hiyo huyo hiyo harama ndo mnaingia hapo mnaenda kuwekewa alafu baada hapo sasa mtakuwa tayari mmeshakuwa watu wa huku na ukishaingia hapo usitegemee tena kurudi duniani labda kwenu wa kuahi kabla hujakata wa ulimi wakienda kuna waganga wapo wataalamu hata makanisani wanaanza kukuombea ukarudi lakini ukishakatwa ulimi baba umeshachelewa haya karibuni basi mlango kafunguka kama mlango wa 
uhalif tunavyofunguka tukaingiza omo tukapanda juu tulikuwa tunahesabu mpaka tukafika gorofa ya arobaini basi ukafunguliwa mlango ukafunguka wenyewe wakaingia majitu fulani hivi akatukamata akatutoa nje alikuwa na pua pana lakini marefu sana alikuwa amepanda juu basi akatuingiza yani kama kama mtu alishokutazama movie moja inaitwa inaitwa adventure basi yale majitu yale yani ni mtu mmoja ni kama yale nakumbuka mimi nina urefu wangu nilikuwa nafika kwenye magoti kwa yalikuwa ni majitu yamepanda juu sana basi wakatuingiza kwenye chumba baada ya kufika hapo tulikuta na watu wengine wako pale lakini walikuwa kiingiza huko ndani wanapiga kelele baada ya hapo wanatolewa na wakitolewa hawaji tena huku tulipo na maana kwa sehemu nyingine walikuwa anatoka kwa walikuwa wanachukua mmoja mmoja walikuwa wanachukua mwanamke na mwanaume wanaingiza lakini mwanamke yeye wakati tunaonyeshwa pale alama wenyewe wanapigwa kwenye paja lakini wanaume wanapigwa kwenye mkono na nisha kukutana na watu kama wanne hivi ambao wamesha wana hii alama kwa mmoja ni huku naye hapa Mwanza kama nimeshakutana nao wawili na Geita siku moja nimepeleka vitabu tena nilikutana na jamaa mmoja ana hii alama nikamuuliza kaka hii sehemu ishafika ah, alishtuka sana na mimi nikamuonyesha akaniambia eh ndugu yangu mimi nishaokoka hayo mambo sifanyi kaniambia hata mimi nishaokoka ndugu yangu mimi nilitolewa tu huko akaniambia mimi ndugu yangu kutolewa huko ilikuwa ni shughuli lakini namshukuru Mungu hapa niko vizuri na nasali wewe unasali ganisa gani akaniambia mimi sabato akaniambia ah basi hamna shida mimi niko EGT hmm. basi tukawa tumeachana basi tuendelee na simulizi yetu basi tulivyo walipopelekwa watu wakapelekwa wakapelekwa hatimaye akafika zamu yangu mimi nikaingizwa kwenye ilo, ilo jumba unaingizwa kuna lidude fulani la chuma lina ma, lina, lina, lina matundu mawili kwa hiyo unaingizwa mkono wako linanyenyuliwa juu hivi kama kisu kile cha kukunjua ukishaingiza mkono wanashusha alafu wanafunga na makufuri yao alafu kuna vyuma vimeshachomwa kwenye vinachomwa kwenye makaya ama yani kule gambo sio wanatumia makaya ama watumia mkaa wa kaida makaya ama yani ana moto mkali sijawahi kuona basi wana vile vyuma yani vimeshachomwa tayari kama vile yani ngombe anavyowekewa alama vyekundu basi ndio wanakuja wanakugonga nacho kwenye mkono vina wakikugonga unasikia maumivu makali sana kondo hichi ambacho wakakugonga hey, nacho alama alama yake ndio hii hapa hili kwa kama tulivyosema alama hii hmm. tumetupia katika ukurasa wetu wa Facebook wa Sito Sahau RFA Show lakini pia kupitia page yangu ya Facebook ya Yusuf Magasha unaweza kaicheki alafu ukaona hiki ambacho Zablo ni anakieleza alama hii akapigwa nayo pale hey, ikanata hey, chuma kikashika yani mpaka moshi unatoka wale wa kuungua ule eh hey, ndio wanakitoa sasa na kikitoa hivi mm. yani nyama ilibanduka ile ngozi ya juu ilitoka Yusuf mm. nilisikia maumivu makali sana ambayo sijui kuyasikia tangu nizaliwa mm. basi wakanitoa pale wakanitoa upande wa pili wakaniambia haya baada ya siku tatu utakuwa umeshapona karibu sana gamboshi jisikie huru basi tukapelekwa hasa pale tulikuta watu wengi sana wameshapigwa wame alama wengine wengine kama hivyo wamepata ajali wengine walikuwa ni wavuvi yani watu mbalimbali hasa mbali, pale wanakupa kila mtu story yake kama kuna mmoja tulikuwa tumekaa naye jirani yeye anasema walizama na mtumbo yani ulikuja upepo tu akazama na mtumbo akaja kuibuka ameletwa gamboshi basi tukakaa pale baada ya kutulia tulia sana mvivu amepoapoa kidogo tukaanza sasa kuulizwa sasa majina unaambiwa unataja jina lako halafu unataja na jina yani unataja ile jina la ukoo halafu unataja na jina lako baba yako mama yako anakuambia hayo hayatuhusu sisi basi nikataja jina langu unaona nikataja jina langu kipindi hicho nilikuwa tumia Kennedy nikataja jina langu mimi naitwa Kennedy ehe jina la ukoo nikaambia naitwa Mwita wakaangalia wakaniambia hapana jina la ukoo wewe unaitwa Gikaro au chifu Gikaro hiyo ndio jina lako ili Zablo ni ili ili nipandikizi lakini jina lako wewe unaitwa chifu Gikaro ah, nikamuuliza jamaa umejuaje akasema sisi hapani ukidanganya tu sisi tunajua lakini wewe hilo jina unalifahamu ile lako tayari eh uh-huh. <laughs> nikaambia jina langu Zablo ni lakini natumia jina natumiaga Mwita jina la babu yangu akaniambia ndio lakini huyo babu yako yeye aliona nyota yako siku unazaliwa na alimwambia mzazi wako asikupe jina hadi atakaporudi ndio atakupa jina jina aliyotakiwa kukupa ni la chifu Gikaro na bibi yako aliambiwa na alikuwa anajua lakini ile jina kwenye ukoo wenu ni jina fulani ambalo wanaliusudu sana yani mtu ukiwa unaitwa Gikaro watu waga wanakuonea kama kawivu fulani hivi kwa hiyo lakini wewe ndio mwenyewe yani original na wewe unajua ulishawahi kufa ukafufuka yani wewe tutakutengeneza hapa na utakuwa mtu wa kuogopewa na utakuwa ukitembea hivi moto unawaka sehemu ulishaona mtu wa hivi ambia hapana basi tulia eh, kazi yako nikaambia mimi ni fundi rangi fundi rangi wakaangalia wakasema yeye ni kweli tena umesoma chuo tena chuo kizuri kabisa na una uwezo wa hali ya juu afu wewe ni genius afu kati wa jamaa anaishi afu jamaa yuko vizuri ni kama mwarabu fulani hivi afu amevaa vizuri kabisa yani amependeza basi kwa kipindi kilicho kuwa na majinsi fulani alikuwa anaitwa alikuwa anaitwa Z yale majinsi sizizu yalikuwa yanaitwa lakini alikuwa anza na herufi Z ndio majinsi ambayo yalikuwa na begi 
kitu ni chosen ndio jamaa alikuwa amevaa moja zizu jeusi juu ame yani wao wamependeza kwa hiyo jamaa kama vile anajenga urafiki na mimi basi akaniambia wewe ni fundi rangi ni kweli kabisa umri wako ni kataja miaka akasema umezaliwa mwaka gani semana sita wakaangalia kwenye vipimo ni kweli basi akaniambia ka hapo akamuita mtu akamwambia muite fundi rangi aje kumchukua huyo kuna mzee mmoja alikuwa na yeye alijitambulisha kwa jina la Ema kwa hiyo alipo muita yule mzee akaja akaambia bwana fundi rangi mwanzako huyo sasa mkafundishane huko kazi na amesoma chuo huyo na amesoma chuo ulichosoma kweli akaniza dogo umesoma moshi technic ndio mwalimu mpanda yupo mpande nikamwambia yupo amenifundisha sijui mwaka sema, sijui sabini aliniambia hadi mwaka sijui semana ngapi ndio alinifundisha nikamwambia ii huyo mwalimu yule miaka alikuepo he nikamwambia yupo mpaka sasa na ndio mwalimu wa rangi moshi technic pale kasa basi mimi ndio mwalimu wangu wa rangi huyo yani amenifundisha vitu ambavyo yani mimi napakaga rangi hapa dogo hata nikiandika maandishi yani ukiyapiga rangi nyingine ndio wanazidi kungaa nitakufundisha unajua madini ya PVA nikamwambia hey, hapo nikaanza kumtajia na madini mengine ambayo yameshakuja ya kuchanganyia rangi basi akaniambia poa twende zetu kuna kakazi huko na kafanya sasa Yusuf alisema kwamba hawa kule hamna kanisa makanisa kule yapo Yusuf yapo makanisa sipokuwa misikiti tu ndio sikuiona pale ile makanisa yapo basi kuna kazi inaifanya kwenye kanisa moja twende basi tukaenda kwenye hilo kanisa tulivyofika kuna movie moja kanumba alicheza sikumbuki jina inaitwaje lakini kwenye picha alikuwa na misalaba saraba fulani hivi basi ndio walikuwa wanasali kuna jamaa amekaa katikati je jamaa kwa sasa kwa kipindi kesi kumfahamu lakini kwa sasa hivi namfahamu anaitwa Illuminati kwa hiyo ni jamaa ambaye yani au Illuminati waga wanatengeneza kimfano kama Illuminati wa Tanzania ambaye ndo anaabudiwa kwa, kwa kwenye ma, makanisa mengi ya Freemason unakuta juu ana kanembo fulani hivi kamekaa kama kama ya, vile ya, yale ma, ma, yale ma, manania Zanzibar wanao karafu juu ana karafu lakini huyu hapa yeye chini alikuwa kama poeza huyo Illuminati na hao Illuminati ukafuatilia kwenye mapicha wako aina tofauti tofauti basi basi ule Illuminati amekaa kwenye kiti afu jamaa fulani wamevaa madude fulani kama makofia na mango yao yana yana mistari meupe ambayo ni kama vile manania ya kama ambavu za binadamu yani kuna mango fulani na wale wengi kupigwa marufuku hayo mango ndo ambao nakuta Freemason wana sero kanisa tulioenda ndio walikuwa wamevaa mango ya na kepu afu mbele ya yana ya, ya mapicha ya, ma, ya, ma, ya mafuvu, mafuvu mfano kama kifuani unakuta kuna 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 mafuvu fulani kuna ambavu na nyuma hivyo hivyo basi wa, wanamzunguka yule jamaa wanazunguka pale wanazunguka wanazunguka hasa wakati mimi nawashangaa yule jamaa kanambia wewe usiwatizame hao hawa kikuangalia hivi unakufa wana nguvu za ajabu yana kikutizama hivi unaishiwa nguvu mbako unakufa wana nguvu fulani kwa achana nao si tuendelee na kazi kwa ule ukuta tulikuwa tumepaka tulikuwa hiyo ah, ni leo mkuta ukuta ulikuwa na nani ulikuwa na nyufa nyufa sasa ye hey, kuna maunga alikuwa na yakoroga mengi ambayo sasa hivi ndio jeep samu ambayo mafundi wanaitumia lakini kipindi hicho mimi napaka rangi tulikuwa tutumia kitu kinaitwa kifira na hiyo ilikuwa na uzo bemba sana hiyo kifira kwa hiyo ulikuwa unatumia tu kidogo unapaka sehemu zenye zenye nyufa lakini yule mzee yeye ndo akaniambia hapa tunapiga gwaba kwa hiyo kuna vidude fulani viviko kama pasi ndo akaanza kunifundisha namna hiyo inakorogwa inakorogwa ile nani hiyo jeep samu alafu sasa ndo unaweka kwenye 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 kibati fulani hivi unakuwa unachota unapaka ukuta na sasa sikuwa najua kuipaka ile kazi lakini yule jamaa aliniambia Ulaya ndivyo wanavyofanya mimi nishawahi kwenda kwa sababu pale moshi technic nilifaulu vizuri nilienda Uingereza kwa nipo afika Uingereza ndio nilikuta wao wanatumia jeep sam basi ndo akaniambia nitakufundisha tu taelewa lakini hii kazi inahitaji mazoezi ukifanya mara kama mara kumi mara tano ndio utakuwa umeshakuwa mzoefu kwa sababu lakini una utaalamu kile kifira kwani kanizo kwani kule mwenyewe mnazibia nikamwambia tunatumia kile kifira akaniambia basi kile kifira ni kama hii basi tukaanza kanza kunifundisha navyo pakwa tukapaka tukapaka kilikuwa vilikuwa vilikuwa viumba sita kwa tulipiga kazi msa mimi nasubiri hata kwamba kutaingia usiku hamna tukapiga kazi mpaka tukamaliza ah na hata uchoki basi tulipomaliza kaniambia sasa hivi muda wa kula karibia unakaribia sasa cha msingi hapa twende dukani tukachukue misasa ya ukuta tuje tuweke hapa afu twende tule afu turudi basi usifu tukaa tumeenda kweli kwenye duka tulivyofika yule mzee alionyesha tu alama ya mkononi akaingizwa ndani mle mle ndani ni kama ni yani vitu vimewekwa kama supermarket ilivyo yani unajichagulia tu wewe hiki 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 wale tukachagua mle ilikuwa ni hardware akachagua vitu akachagua vitu akachagua vitu basi kuna mintunge iko mle ambayo imekatwa ulimi hiyo ambayo kama ile tuliokutana nao hospitali yenyewe ndio nabeba yani yule mzee yeye alikuwa kama vile yani yeye anakachia ufurani yani gambo shipali ukienda kimfano kama una una huku huku duniani huku ulikuwa na fani yako nzuri kama madaktari kule wakifika waga wanaheshimiwa sana basi 
sisi kwa hiyo yule mzee alikuwa kama anaheshimiwa kwa hiyo wale jamaa ndo akawa amewabebesha mizigo tulikuwa tumechukua kulikuwa na marangi na vitu mbalimbali kulikuwaepo pale akawa amewabebesha wale jamaa na mizigo ilikuwa mizito sana lakini jamaa walibeba mpaka kuna mmoja alidondosha kwa pamoja na rangi ni kani nilichukua akaniambia wewe ni fundi utaki kubeba nikamwambia hapana acha tu nimsaidie akaniambia una huruma sana ndio akaniambia basi acha kuwa na huruma yani ukiwa na huruma utateseka hadi unakufa twende zetu basi tukaondoka hadi ofisini hadi kwenye ile kanisa tulikuwa tunapaka rangi viumba vilikuwa sita pia na tulikuwa tumesha tayari piga hiyo nani hiyo ya ukutani ambao wana wa, kwa sasa hivi inaitwa gypsum na wiki mimi ndio ilikuwa marangu ya kwanza kufanya kazi ya gypsum basi tukafika tukatua wakatuo tukatuo ile mizigo ikapangwa akatambia sasa tunaenda kula alafu tunarudi kuendelea na kazi ndugu yangu wewe kama umezoea kule na unafanya kazi unapumzika kesho unaendelea hapa ndugu yangu ukipewa kazi unaifanya hadi inaisha ndio ukishamaliza tena unapewa kazi nyingine na hapa hakuna usiku wala mchana kwa hiyo ndio hivyo ndugu yangu na usitegemee hapo utakuja kuona jua wala mwezi na usitegemee kama utakuja kutoka mimi niko hapa muda mrefu sana niko hapa mimi mwanzo wako hapa nimekuja mwaka tisina mbili na baada ya kuwa nimefanya fanya kazi za rangi hizi nilipata mtaji nikaachana na kazi za rangi nikaanza kufanya biashara ya dagaa nafata dagaa visiwani na leta sasa nikaenda visiwani kuna mtu akawa ameniamini akawa ananipa mzigo wa dagaa na kuja na uza arusha napeleka hadi moshi sasa nikaingia tamani hivyo pata hela nyingi yule jamaa alikuwa ni ananipa mzigo na kuja na uza anampelekea hela napata faida kubwa sasa ngeni kwa napata faida mara tatu ya hela yake lakini kaingia tu tamaa mara mwisho ananipa mzigo mkubwa nikatoroka nao basi nilipo toroka nao nikaanza kuugua na vimba miguu nikaenda kwa mganga nilipoenda kwa mganga akaniambia kuna mtu ulichukua mzigo wake kwa hiyo mrudishie hela tofauti na hivyo takatwa mimi miguu kweli mimi nilichofanya nilirudi kwa yule jamaa nikaanza nikamwambia ndugu yangu bwana eh hey, mimi kaka nime, nimekuja nilikuwa nimekuibia dagaa zako huu ni mwaka sasa nimekuja tu mimi nikurudishie gharama yako yule jamaa akaniambia mimi sihitaji wewe nenda tu sasa lakini kitakachokukuta utakiona mwenye kwa tulivyotoka kule gambo shikufika nje nani hapo kisiwani vizingani huko kufika njiani boti yetu ikalikaja wingu kubwa likatufunika ndio tukazinduka tuko gamboshi kuna sehemu takuonyesha ambako ndo mara nyingi watu walio walio waliozama ndo wanaibukia hapo waliozama baharini au ziwani ndo wanaibukia hapo takupeleka basi tukatua pale akaniambia basi tuondoke muda si mrefu takuwa ni muda wa chakula nikamwambia wewe umejuaje akaniambia si tunajua kwa sababu mimi tayari nimeshasomea uchawi mpaka sasa hivi niko darasa la sita bado madarasa mawili ni malize basi tukaondoka kweli tulivyofika tu kuna sehemu moja kuna uwanja yani yani kama vile majumba yanavyojengwa hivi afu katikati unaacho kama uwanja fulani hivi watu walifika tu hapo uwanjani kapigwa filimbi basi ilipopigwa filimbi walikuja watu wengi sana ule uwanja ukawa umefurika watu mm. eh uwanja mzuri tu mzuri kama ule wa kwetu wa taifa ah yani yani ni uwanja tu wa wazi yani uwanja nao semeni yani, kuna zile sehemu za wazi ambazo unakuta eh. mjini magorofa yamejengwa eh. huku na huku na kwa afu na eh wanaacha sehemu inakuwa wazi parking hivi sehemu eh. za garden labda eh ya, ile walikuwa wapaki hata magari yalikuwa yaruhusiwi kulikuwa na magari hapo kule eh yalikuwa tena mazuri tu tutafahamu wiki ijayo uh...